हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत बहुत सस्त होंगे स्टूडेंट्स आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बिजल बेसिक जो कि है स्टूडेंट्स बीसीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए और स्टूडेंट आज हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एरेज एंड इट्स टाइप्स इन बिजल बेसिक स्टूडेंट आज ही हमारा ये लेक्चर टू है स्टूडेंट्स इससे पहले जो वो है हमने सेम टॉपिक था हमारा एरेज एंड इट्स टाइप इन बिजल बेसिक वो हमारा लेक्चर वन था जो उससे पहले हमने जो है बीसीए फोर्थ सेमेस्टर में जो बेसिक सब्जेक्ट में हमने लेक्चर कंप्लीट किया तो सर हमने एरे स्टार्ट किया था कि भाई एरे क्या होता है और उसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं और एरे के टाइप्स क्या होते हैं ये हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़े कि भाई एरे क्या होता है उसको हम डिक्लेयर करने का क्या तरीका है जो बेसिक में और जो है हमारे फिक्स साइज एरे और डायनेमिक एरे मल्टी डायमेंशनल एरे और कंट्रोल एरे ये फोर टाइप्स के एरे हैं जो आपके जो बेसिक में है जिसको स्वेंट हम पढ़ेंगे तो स्वेंट हमने जो है पहले वाले लेक्चर में फिक्स साइज एरे के बारे में मैंने स्वेंट आपको बताया था कि फिक्स साइज एरे क्या होता है और हम उसको जो है कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसको हम कैसे यूज करते हैं बिजो बेसिक में तो स्वेंट आज हम जो है फिक्स साइज एरे के एग्जाम्पल के द्वारा हम उसको समझने की कोशिश करेंगे इससे पहले वाले लेक्चर में फिक्स साइज एरे को हमने समझा था क्या होता है लेकिन हम उसको एग्जाम्पल नहीं करते तो आज हम उसको जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसके बाद हमारा जो है डायनेमिक एरे मल्टी डायमेंशनल एरे और कंट्रोल एरे ठीक है फिर हम इनको कंप्लीट करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में ठीक है स्वेंट तो आइए समझ लेते हैं क्या है एरे एंड इट्स टाइप एरे हम समझ चुके हैं एरे क्या होता है कैसे हम उसको विजुअल बेसिस में डिक्लेयर करते हैं हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं तो आप लेक्चर वन इसका स्टूडेंट जरूर देखें ये लेक्चर देखने से पहले तो ये सिक्वेंस में चलेंगे लेक्चर टॉपिक हमारा यही रहेगा तो आप सारे लेक्चर को कमेंट करके देखें चलिए तो हम बात करते हैं स्टूडेंट आज फिक्स एरे फिक्स एरे मतलब स्टूडेंट क्या होता है कि भाई हमने जैसे आपको पता है मेमोरी लोकेशन को जो है एरे जस्टिफाई करता है कि भाई जो भी हम नंबर्स ले रहे हैं या जो भी हम स्ट्रिंग ले रहे हैं वो हमारी जो है उसकी लोअर वाउंड और अपर वाउंड क्या है और उसकी सब स्क्रिप्ट क्या है कहना मतलब ये है कि स्टूडेंट्स यू नो इट वेरी वेल एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एरे जो है वो वो हमें जो है मेमोरी स्पेस प्रोवाइड कराता है कि भाई कौन सा जो नंबर है वो किस मेमोरी किस मेमोरी लोकेशन पर आएगा तो ऐसे ही विजुअल बेसिक में हम फिक्स साइज एरे क्या करते हैं हम उसकी साइज को फिक्स कर देते हैं फिक्स करने का मतलब ये है कि जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे जब हम प्रोग्राम को एक्सिक्यूट कराएंगे तब हम उसमें उसका साइज को चेंज नहीं कर सकते ये है फिक्स साइज एरे का कॉन्सेप्ट ठीक है तो इन दिस एरे इन दिस एरे डेटा इज स्टोर एंड एस From or to memory. हालांकि डेफिनेशन से पहले पढ़ चुके थे क्या है सब पहले एक्शन में लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको और जस्टिफाई किया है इन दिस एरे डेटा इज स्टोर एंड एसेस फ्रॉम और टू मेमोरी वाई गिविंग ओनली वाई गिविंग ओनली वन सब्सक्रिप्ट सब्सक्रिप्ट का मतलब क्या है कि स्वेट की जो हम उसमें मेमोरी लोकेशन को एसन कराते हैं जैसे स्वेट हमने लिखा नाइन जैसे हमने हमने जो है हमारे नंबर उन मेमोरी लोकेशन पर आएंगे तो स्टूडेंट्स फिक्स का इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ड्यूरिंग ड्यूरिंग रनिंग टाइम वी कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ द एरे इन फिक्स एरे ठीक है तो स्टूडेंट हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट मैंने यहां पे ये दो एग्जांपल लिए हैं एक एग्जांपल ये है और एग्जांपल है तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं हमने कह दिया स्टूडेंट डिम अब देखो स्टूडेंट जो है डिम एरे 5 तो ये डिम तो हमारा हो गया जो है डिम ये हमारा जो है वो एरे को डिक्लेयर करने का तरीका है डिम हम डिम का भी यूज करते हैं स्टूडेंट पब्लिक का भी यूज करते हैं इसमें प्राइवेट का भी यूज करते हैं जो हमारे तीन तरीके हैं क्या नाम है आपको एरे को डिक्लेयर करने के ठीक है ना तो ये डिम का मतलब होगा कि ये हमारे जनरल ये हमारे जनरल प्रोसीजर की तरह हम उसको यूज कर रहे हैं ठीक है ना अगर हम प्राइवेट की बात करें तो हम केवल उसमें जो है क्या नाम उसकी एक लिमिटेशन होती है पब्लिक का मतलब होता है पूरे प्रोसीजर में हम उसको यूज कर सकते हैं ठीक है ना तो हमने कहा डिम एरे फाइव I as integer, ठीक है तो ये तो हमने यहाँ पे एरे का साइज फिक्स कर दिया जैसा हम बात करें फिक्स एरे की डिम ए आर फाइव कॉमा आई एज इंटीजर आई मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे स्वेट हम हमने एक इनपुट बॉक्स लिया है जिसमें हम नंबर को एंटर कराएंगे और फिर उस नंबर को जो है वो हम प्रिंट कराएंगे हमारे फॉर्म के ऊपर 
ठीक है ना चलिए फिर हमने क्या किया प्राइवेट सब कमांड वन हमने एक जो है क्या नाम है हमने कमांड बटन लिया फॉर्म के ऊपर कमांड बटन ले लिया कमांड बटन पर क्लिक करके फिर अब ये हमारे खुल के आया तो इस वेट हमने तो यहाँ पे लूप हमने यहाँ पे लूप चलाया फॉर आई इज टू जीरो टू फोर स्टेप वन फोर नेक्स्ट का स्टूडेंट जब हमने आपको लुकिंग पढ़ाई थी तो उस समय मैंने फोर नेक्स्ट करा चुका हूँ तो फिर से हमने यहाँ पे फोर नेक्स्ट का यूज करना है ये भी एग्जाम्पल आप फोर नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं तो स्टेप वन का मतलब क्या है कि वन बाय वन यानी कि जो है मतलब नेक्स्ट करेंगे स्टेप वन का मतलब कि वन वन एक मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट करते होकर मतलब जो है वो नंबर फॉर्म पे प्रिंट होंगे तो फॉर आई स्कल टू जीरो टू फोर स्टेप वन एरे आई एरे आई स्कल टू अब देखो यहाँ पे इनपुट बॉक्स दिया तो इनपुट बॉक्स में जो है रन टाइम पर इनपुट बॉक्स खुल के आएगा वैल्यू यानी वैल ब्रैकेट बंद इनपुट बॉक्स अंदर डबल कोर्स में एंटर एनी नंबर और डबल कोर्स बंद ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद ठीक है उसके बाद नेक्स्ट फॉर ये तो नेक्स्ट आएगा अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि हमने मतलब पहले हम क्या करेंगे पहले हम जो है एरे की साइज को इंसलाइज कर देंगे कि भाई एरे का साइज इंसलाइज क्या है ठीक है तो एंटर एनी नंबर अब जब एन नंबर एंटर कर देंगे फिर हमारा लूप ही चलेगी कि फॉर आई इज गल टू जीरो टू फोर यानी कि जो हम नंबर जो हमने एंटर कराए हैं उनकी लोकेशन भाई एरे का साइज क्या है फाइव है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव है ना इस तरीके से तो क्या करेगा जीरो टू फोर स्टेप वन प्रिंट एरे आई यानी जो भी हम एरे आई में जो हम वेरिएबल ले रहे हैं जो हमने आई एज एंटीज कराया है तो आई जो हमारे वेरे इसमें जो भी नंबर आएंगे उसको हम फॉर्म पे प्रिंट कराएंगे प्रिंट एरे आई इज टू नेक्स्ट एंड सब ठीक है ना ये है ठीक है तो अब उसमें जैसे ही वो इनपुट बॉक्स को क्या तो हम उसमें नंबर को एंटर एंटर कराएंगे एंटर एनी नंबर नंबर एंटर करेंगे मान लो नंबर एंटर करा टू थ्री सिक्स एट नाइन ठीक है ना साइज के अकॉर्डिंग एरे के उसके बाद जैसे ही हम कमांड क्लिक करेंगे तो एरे तो हमारी जो है फॉर्म पर नंबर प्रिंट होके आ जाएगी ठीक है और स्टूडेंट हम दूसरे एग्जाम्पल से समझने कोशिश करते हैं हमने स्टूडेंट क्या किया हमने हमने जो है विजो बेसिक इंटरफेस ओपन किया और उस पर हमने जो है स्टूडेंट्स ये हमने दो लेवल ले लिए दो टेक्स्ट बॉक्स ले लिए और एक कमांड बटन ले लिया और फिर हम फिर हमने इस पर क्या किया हम यहाँ चाह रहे हैं ईवी नंबर ये हमारा जो लेवल है तो लेवल के कैप्शन में जाके हमने एक का जो नाम रख दिया इवन क्योंकि तो हम इवन और ऑड नंबर प्रिंट कराना चाह रहे हैं और यहाँ हमने रख दिया ऑड इवन नंबर ऑड नंबर और ये हमने टैक्स वन को यहाँ से कैप्शन से हमने हटा दिया क्योंकि यहाँ हमारा कमांड बन हमारा ये है ही है फिर ठीक है तो हम ये चाहते हैं कि जैसे हम कमांड बन पे जो है क्लिक करें हमारा इनपुट बॉक्स खुल के आएगा और इनपुट बॉक्स में फिर जो है हम नंबर को एंटर कराएंगे और फिर वो जो है नंबर हमारे फॉर्म मतलब हमारे इस टैक्स बॉक्स में इवन नंबर प्रिंट होंगे और इस टैक्स बॉक्स में हमारे जो है ऑड नंबर प्रिंट होंगे ठीक है तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि हमने डिम ए टेन भाई हमने एर का साइज यहाँ फिक्स कर दिया कॉमा आई कॉमा एन अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आई लिया था यहाँ पे मैंने एक और लिया है एन इंटीजर अब देखो यहाँ पे क्या मतलब यहाँ पे क्या इनपुट बॉक्स में पहले मैं नंबर को एंटर कराऊंगा एंटर टोटल नंबर ऑफ एनिमेट कितने नंबर में एंटर कराना चाह रहा हूँ लिखा फाइव तो फाइव के बाद पहले मैं फाइव लिखूंगा इनपुट बॉक्स में उसके बाद फिर नंबर लिखूंगा जो फाइव नंबर मुझे जो है प्रिंट कराने हैं इवन और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये है मतलब तो डिम ए टेन कॉमा आई कॉमा एन एज एंटीजर ठीक है दो वेरियबल ले लिया हमने आई ओ एन एज एंटीजर प्राइवेट सब कमांड पे क्लिक किया कौन क्या आया एन इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स क्योंकि एन जो मेरा ये जो एन है ये इनपुट बॉक्स है यानी कि रन टाइम पर एंटर करूंगा मैं कितने मुझे नंबर एरे के साइज में कितने नंबर प्रिंट कराने हैं तो इनपुट बॉक्स एंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो मुझे प्रिंट कराने तो उसके साइज को मैं दूंगा किसमें इनपुट बॉक्स के अंदर जब इनपुट बॉक्स सामने आएगा रन टाइम पर उसके बाद स्टूडेंट मैं फोर लॉक को यूज करूंगा फोर आई स्क्वेल टू जीरो टू एन माइनस वन क्यों बिकॉज एरे का जो है हमारा जो साइज जो है एरे का वो जीरो से स्टार्ट होता है तो अब जैसे हमने दिया है टेन तो जो है हम क्या करेंगे एक माइनस वन कर करेंगे ताकि वो तब वो जीरो से स्टार्ट हो ठीक है जीरो वन टू थ्री फोर और फिर ए आई इजिकल टू जो है इनपुट बॉक्स ठीक है इनपुट बॉक्स में एंटर एलिमेंट यहाँ पे लिया है एंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अब यहाँ पे क्या लेंगे इसमें यानी ए आई में वो नंबर लेंगे जो नंबर हमें जो हमने एंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में लिए थे वो नंबर हमें एंटर एंटर कर दिया जैसे मान लो यहाँ हमने दिया फाइव तो यहाँ पे फाइव में जैसे मान लो क्या टू वन टू थ्री फोर फाइव टोटल फाइव एलिमेंट्स हो गए फाइव में प्रिंट करा दिए नेक्स्ट आई कर दिया अब अब इसके बाद फिर यहां से चालू होता है इवन और ऑड के लिए इवन और ऑड के लिए जाहिर सी बात है अगर हम इवन की बात करेंगे तो हमारा रूप ऐसी जगह फॉर आई स्पेल टू जीरो टू एन मा
अब देखो इसमें क्या करेगा देन टैक्स 1 डॉट टैक्स यानी इसमें वैल्यू आएगी टैक्स 1 ये हमारा टैक्स 1 है ये हमारा टैक्स 2 है टैक्स 1 डॉट टैक्स एआई यानी एआई में वैल्यू आएगी एआई एंड अब देखो स्टूडेंट मैंने यहां पे डबल कोट्स रखा है डबल कोट इसीलिए रखा है बिकॉज़ अब जाहिर सी बात है भाई लगातार तो नंबर इवन होंगे नहीं और ना ही लगातार नंबर ऑड होंगे तो उसमें जैसे मान लो उसमें जो है नंबर ब्लैंक भी होंगे एक नंबर के आने के बाद ठीक है ना तो एआई एम परसेंट फिर मैंने यहां ये ब्लैंक दे दिया डबल कोट डी ब्लैंक और एंड टैक्स 1 डॉट टैक्स अगर इवन है तो अगर इवन नहीं है एल्स तो टैक्स 2 डॉट टैक्स एआई एंड डबल कोट्स यहां बीच में ब्लैंक स्पेस है ये एंड टैक्स 2 डॉट टैक्स एंड इफ क्योंकि इफ स्टार्ट किया है तो हमारा जो है क्योंकि हमने यहां पे इफ लगाया है तो एंड इफ होगा और फॉर के इस फॉर के लिए नेक्स्ट टाइम और एंड सब तो जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे उस पॉइंट कमांड बटन पर क्लिक करेंगे तो इनपुट बॉक्स खुल के आएगा उसमें हम डालेंगे टोट एंटर नम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने लिखा 5 5 के बाद फिर क्या करें फिर हम जो है हमारा इनपुट बॉक्स खुला ही रहेगा फिर उसको हम नंबर डालेंगे हमने लिखा 1 2 3 4 5 और उसके बाद जैसे ही हम कमांड बटन पर क्लिक करेंगे तो जो है हमारा जो है यहां पर ये हमारा ये मतलब इवन है तो यहां स्पेस लिख के आएगा 4 और यहां लिख के आएगा 2 4 2 और यहां लिख के आएगा 1 3 5 इस तरीके से हमारे इनपुट शो होंगे ठीक है स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स हमने आज बहुत ही इजी एग्जांपल के थ्रू जो है हमने फिक्स साइज एरो को हमने स्टूडेंट समझने की कोशिश की ठीक है यहां पे स्टूडेंट जो है हम यहां पे जो है 0, 10 करके भी हम ले सकते हैं तो मतलब क्या है कि हमने इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड हमने सेट सेट कर दिया फिक्स साइज एरे में तो अब यहां पे सब स्क्रिप्ट है सब स्क्रिप्ट का यही ही मतलब ये है कि भाई इसका जो है साइज हमने 10 10 मतलब शो कर दिया है 0 से लेके 10 यानी 11 मेमोरी लोकेशन अब यहां पे हमने 5 डाले तो फॉर्म केवल 5 ही लोकेशन पे नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं जब हमने वन टाइम ने 5 दिए ठीक है स्टूडेंट्स तो आप इसको स्टूडेंट्स जो है फिक्स एरे को आप कंप्लीट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एरे जो है एरे का क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार आ रहा है कि व्हाट आर द एरे एंड इट्स टाइप्स ठीक है तो कैसे हम इसको करते हैं डिग्री जो इसके टाइप्स इसको आप पढ़िए अच्छे से इसको याद इसको जो है तैयार कीजिए और उसको नोट कीजिए लेक्चर देखते समय आप स्टूडेंट हर बार कहता हूं कि मोबाइल की एड्रेस को बढ़ाएं मोबाइल के व्यू लेटेस्ट स्केप करें तीसरा youtube पर जो वीडियो की क्वालिटी है उसको 360 सेट करें जिससे